ทฤษฎีคอนเน็กติวิสครูปัญญาครูปัญญาสอนวิชาสังคมกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นวิชาเลือกครูปัญญาจะพบกับนักเรียนเพียงสัปดาห์ละหนึ่งวันดังนั้นการสอนของครูปัญญาจึงเป็นเพียงการพูดคุยถึงประสบการณ์การรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของนักเรียนเท่านั้นครูปัญญาต้องการให้นักเรียนระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและการหาวิธีรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนในเรื่องที่นักเรียนสนใจแล้วนํามาแชร์และสร้างเป็นเครือข่ายความรู้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมระหว่างผู้เรียนและคนที่สนใจในสัปดาห์ต่อไปนี่คือหนูดีนักเรียนในห้องของครูปัญญาหลังจากที่หนูดีได้รับโจทย์จากครูปัญญาแล้วหนูดีเริ่มศึกษาหาข้อมูลในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนจากข้อมูลต่างๆรอบตัวโดยเฉพาะการสืบค้นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตผ่านเทคโนโลยีต่างๆรอบตัวเช่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโดยเลือกค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นเว็บไซต์หรือบล็อกเป็นต้นโดยหนูดีได้เลือกเข้าไปในหัวข้อและประเด็นที่สนใจศึกษาข้อมูลต่างๆและได้เห็นการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆอย่างมากมายที่หนูดีสามารถนำไปเป็นข้อมูลเพื่อศึกษาหาแนวทางในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้นอกจากนี้หนูดียังพบว่านอกจากข้อมูลและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์แล้วยังมีลิงก์วิดีโอเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากมายบน YouTube ที่ช่วยให้หนูดีเข้าใจถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและยังได้ไอเดียดีๆในการนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนอีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นครูปัญญายังเข้ามาช่วยหาเครือข่ายของผู้ที่สนใจในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้หนูดีได้รู้จักติดต่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอีกด้วยหนูดีพบว่าอินเทอร์เน็ตช่วยให้เธอพบกับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมมากมายแต่พบกับผู้คนที่ถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์และมุมมองที่เป็นประโยชน์ผ่านแหล่งเรียนรู้ต่างๆหนูดีได้ค้นหาเรียนรู้และรวบรวมข้อมูลอยู่หลายวันอีกทั้งยังร่วมแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามเพื่อรับคำแนะนำจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามาตอบกลับคำถามที่หนูดีได้ถามไว้หลังจากหนูดีได้เนื้อหาและข้อมูลใหม่ๆจากแหล่งทรัพยากรความรู้รอบตัวเธอจึงเริ่มเชื่อมโยงความรู้ต่างๆที่ได้มาเข้ากับความรู้เดิมที่ได้ศึกษาจากในห้องเรียนและการบอกเล่าประสบการณ์จากเพื่อนๆในชั่วโมงเรียนที่ผ่านมาหนูดีได้นำข้อมูลที่ได้มารวบรวมเปรียบเทียบวิเคราะห์สังเคราะห์คัดกรองและร้อยเรียงจนเกิดเป็นความรู้ใหม่ที่มีความหมายกับตัวเองสิ่งสำคัญต่อจากนี้ที่หนูดีจะต้องทำก็คือการเผยแพร่และเชื่อมต่อความรู้ใหม่ที่ผ่านกระบวนการคิดของหนูดีไปบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อกับองค์ความรู้อื่นๆสร้างเป็นเครือข่ายความรู้เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนกระบวนการทั้งหมดที่หนูดีได้ทำไปเราเรียกว่า Connectivist Connectivist เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาโดย Stephen Downs และ George Simmons การเรียนรู้ภายใต้ทฤษฎี Connectivist เกิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่าทฤษฎีดั้งเดิมที่เกิดขึ้นก่อนหน้ายุคดิจิทัลไม่สามารถตอบสนองต่อผู้เรียนยุคใหม่ที่เติบโตขึ้นท่ามกลางการพัฒนาของเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่รายล้อมตัวผู้เรียนเช่นโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตได้อีกต่อไปสำหรับทฤษฎีคอนเน็กติวิสแล้วการเรียนรู้เกิดจากการตัดสินใจของผู้เรียนที่จะเลือกสรรทรัพยากรการเรียนรู้ต่างๆที่อยู่รอบตัวและนาข้อมูลสารสนเทศองค์ความรู้ต่างๆเหล่านั้นมารวบรวมเปรียบเทียบวิเคราะห์สังเคราะห์คัดกรองร้อยเรียงให้เกิดเป็นสารถะที่มีความหมายสำหรับตัวผู้เรียนเองครูปัญญาได้ใช้ทฤษฎี Connectivist เข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องเวลาเรียนของผู้เรียนที่มีเพียงสัปดาห์ละหนึ่งคาบอีกทั้งยังตอบสนองต่อผู้เรียนยุคใหม่ให้ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าในปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์แบบและยังเป็นการฝึกให้ผู้เรียน
ช้ความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบมีทักษะในการสืบค้นที่สำคัญคือเป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยอยากประสบความสำเร็จในการสอนแบบครูปัญญาลองหันมาใช้ทฤษฎี Connectivist จัดการเรียนการสอนดูสิครับ